വെൽക്കം ബാക്ക് എവറി വൺ നമുക്ക് ത്രീ ഡി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് കൂടെ കവർ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ഷിയറിംഗ് സോ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് ടു ഡി റിഫ്ലക്ഷന്റെ കേസിൽ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ വിച്ച് ഇസ് എക്വലൻ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ഇക്വലന്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത ഓബ്ജെക്ടിനെ വീണ്ടും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് വൺ എയ്റ്റി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അഗെയിൻ വൺ എയ്റ്റി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക ഓക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ മീൻസ് എ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ഓക്കെ ഒരു പ്ലെയിനടുത്ത് പ്ലെയിനിലോട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ വരും പിന്നെ അതിനെ വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആംഗിളിൽ ഫുൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇക്വലന്റ് ആണ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ ദെൻ നോക്ക് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ ത്രീ ഡിയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മൾ ടു ഡിയുടെ കേസിൽ ഒരു ആക്സിസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് എക്സ് ആക്സിസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വൈ ആക്സിസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഒബ്ജക്ട് ഇൻ സ്പേസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എനി വൺ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് വരുന്നത് എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും ഉള്ള ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഫ്രണ്ടിലാണ് ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് പോകും ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നോർക്കുക എക്സിന്റെ വാല്യൂഡും ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല സൈനും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും വൈയുടെ കേസിലും സിമിലർ ആണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല പിന്നെ എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെറ്റ് വാല്യൂവില് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് സെറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് വരും നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് വരും ഓക്കെ സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എക്സ് വൈ ഇവിടെ മിസ് ആയിരിക്കുന്ന ആക്സസ് ഏതാണ് സെറ്റ് ആണ് സോ സെഡിന്റെ മാത്രം സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ഓർക്കുക എക്സ് ആൻഡ് വൈ വാല്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ബട്ട് ഇതിൽ മിസ് ആയിരിക്കുന്ന ആക്സസ് സെഡ് ആണ് സെഡ് മാത്രം ഡയറക്ഷൻ അതിന്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ഓർക്കുക സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹോമോജിനിയസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊടുക്കാം എക്സ് ന്യൂ ഇയേഴ്സ് എക്സ് ഓൾഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എക്സ് ന്യൂ എക്സ് ഓൾഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എക്സ് ന്യൂന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ വരുന്നത് എക്സ് ന്യൂ ഇയേഴ്സ് എക്സ് ഓൾഡ് ദൻ വൈ ന്യൂ ഇയേഴ്സ് Y old. Okay. ഇതില് ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നത് സെറ്റ് ആണ് അത് ഓർക്കുക സെറ്റ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓൾഡ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ സോ ഇതുപോലെ വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ എക്സ് ന്യൂ ഇതിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ് ഓൾഡ് എന്ന് തന്നെ വരും വൈ ന്യൂ ഈ റോ ആൻഡ് കോളം വൈ ഓൾഡ് തന്നെയാണ് സെറ്റ് ന്യൂ മീൻസ് മൈനസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓൾഡ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു സെറ്റ് ഓൾഡ് ദിസ് റോ ആൻഡ് ദിസ് കോളം മൈനസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓൾഡ് എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ അതർ പ്ലെയിൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷനും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ അബൌട്ട് വൈ ഇസ് എറ്റ് ആക്സസ് ആണ് വൈ ആൻഡ് ഇസ് എറ്റ് ഇവിടെ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആക്സസ് എക്സ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക വൈ ഇസ് എറ്റ് പ്ലെയിൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആക്സസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് എക്സ് വൈ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ പറയാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഒബ്ജക്ട് എങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരും ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒബ്ജക്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം ക്ലിയർ ആണ് നമുക്ക്
ओके सो मेट्रिक फोमुले एक्स एक्सोट माइन एक्सोट सो नमक इवे यूनिट मेट्रिक एक्स माइन एक्स आवा वेट माइन सैन ओके प्लेन वे इन बेस रिफ्लक्षन पर मोलिशन ऑब्जक्ट रिफ्लक्ट बोटमिलोट बोटमिल आफ्लक्टिलोट ओके इवे नोक नक्सम चेज बट ए संभव वैड वालू इपोसीट ओके सो वैन वै ऑलडि नेगटीव रिप्ले So x new is x old itself. Z new is z old itself. Y new is minus of y old. So that is the value of the y row or y column position. The value of the is one and the unit matrix is one and the minus one is one. Then y new is minus y old. Okay. Then add to the value of the sharing. इवे नीयरी और आक्से बेसिंग नमुक डिफरस टू डी षेरी कंपेर इवे नोक एक्सपू डी षेरी नक्सब एक्स वालू चेज अक्सिंग वोसा कवे वक्सर इन थ्री डी लाने एक्स वालू रीट एक्स एक्सोल वै न्यू ए वैड कालू ने फैक्टर यूस ओके वै ने ट्रांसलेट यूसी ए पारामीट विच ए फैक्टर ऑफ दिस् एक्स एक्स आक्सी ने बेसिंग सो वै ने चेज आक्चली Y old plus a value means plus a value means is a translation. So translating and using the your factor translation parameter no para in other sharing factor along y into x old. Okay, so x y direction no 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 sharing factor into x old y da sharing factor into x in the x in the value. मीन एक्स वालू एक्ट एक्स वालू एर फैक्ट यूस वैल मोडिफिकेशन वरुदर्म एक्सर आडिल वरुद चेज एक्सी फैक्ट नैटिल आडा अदान एक्सोलडूर फैक्ट अलोंग सैक्सी ओके अदेशन चेज वेटिंग मेट्रिकोलो मल्टीप्लेक्सोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोल
അതേ പോലെ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ന്യൂ ഏസ് ഷിയർ ഫാക്ടർ അലോങ് സെറ്റ് ആക്സിസ് ഇൻ ടു എക്സോൾട്ട് പ്ലസ് സെറ്റ് ഓൾട്ട് ഈ ഒരു ടു സോ ഇതുപോലെ വേണം മെട്രിക്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിനെ അതുപോലെ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം സോ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്തരുത് ദെൻ എക്സ് ഷിയർ ആണ് സോ എക്സ് കോളം പൊസിഷനിൽ വരിക എക്സ് കോളമിൽ വൈഡ് റോയിൽ എക്സ് കോളമിൽ വൈ റോ പൊസിഷനിൽ എസ് എച്ച് വൈ എന്നും എക്സ് കോളമിൽ സെറ്റ് കോളം സെറ്റ് റോ പൊസിഷനിൽ എസ് എച്ച് സെറ്റ് എന്നും പുട്ട് ചെയ്യാം ഹോമോജീനിയസ് റെപ്രസെന്റേഷനിൽ ദെൻ അടുത്തത് വൈ ആക്സസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നതെങ്കിൽ വൈ ആക്സസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ വൈയിൽ ചേഞ്ച് വരില്ലെന്ന് ഓർക്കുക സോ ഇവിടെ വൈഡ് റോ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതും സോറി വൈഡ് റോ അതുപോലെ തന്നെ അതായത് യൂണിറ്റ് മെട്രിക് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ അതിൽ ചേഞ്ച് വരരുത് ചേഞ്ച് വരാൻ പോകുന്നത് എക്സിന്റെ റോയിലും വൈൻ്റെ റോ എക്സിന്റെ റോയിലും സെറ്റിന്റെ റോയിലും ആണ് എവിടെയാണ് വരേണ്ടത് വൈ ആക്സസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർ ആണ് സോ വൈ കോളമിൽ വരിക വൈ കോളമിൽ എക്സ് റോയിലും വൈ കോളമിൽ സെറ്റ് റോയിലും ആണ് ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ എങ്ങനെയാണ് സോറി എക്സ് ന്യൂ ഏസ് എക്സ് ഓൾഡ് പ്ലസ് ഒരു ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ് വാല്യൂവിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ വൈയുടെ അനദർ ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെറ്റ് വാല്യൂവിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ടത് ദെൻ ആ ഫാക്ടർ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാം ഷിയർ ഫാക്ടർ അലോങ് എക്സ് ആക്സസ് ഇൻ ടു വൈ ഓൾഡ് ഷിയർ ഫാക്ടർ അലോങ് സെറ്റ് ആക്സസ് ഇൻ ടു വൈ ഓൾഡ് ഈ ഒരു ടേം നമുക്ക് ഹോമോജീനിയസ് റെപ്രസെന്റേഷനിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വൈയില് ചേഞ്ച് ഇല്ല സോ വൈ റോയിൽ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ തന്നെ കൊടുക്കാം യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സിൽ വൈ റോയിൽ എന്താണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യണം ദെൻ വൈ കോളമിൽ വരിക എക്സ് റോ പൊസിഷൻ അതായത് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക എസ് എച്ച് എക്സ് അതേപോലെ വൈ കോളമിൽ സെറ്റ് റോ പൊസിഷൻ അതായത് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുക എസ് എച്ച് സെറ്റ് സോ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടും എക്സ് ന്യൂ ഏസ് എക്സ് ഓൾഡ് പ്ലസ് എസ് എച്ച് എക്സ് ഇൻ ടു വൈ ഓൾഡ് അതുപോലെ വൈ ന്യൂ ഈസ് വൈ ഓൾഡ് ഇറ്റ് സെറ്റ് സെറ്റ് ന്യൂ ഏസ് എന്താ വരിക എസ് എച്ച് സെറ്റ് ഇൻ ടു വൈ ഓൾഡ് പ്ലസ് സെറ്റ് ഓൾഡ് ഈ റോയും ഈ കോളവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് സെറ്റ് ആക്സസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ല ഷെയർ ചെയ്യും സോ ഇവിടെ എന്താണ് സെറ്റ് ആക്സസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ സെറ്റ് വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും സോ എന്ത് ചെയ്യണം യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സിൽ സെഡ് റോയിലുള്ള വാല്യൂ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സിൽ സെഡിൽ എന്തായിരുന്നോ വരെ അത് അതുപോലെ വെക്കുക സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ദെൻ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് വൈനെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് എക്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സെഡിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഫാക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഷിയർ ഫാക്ടർ അലോങ് എക്സ് ആക്സസ് ഇൻ ടു സെഡ് ഓൾ ഇനി വൈനെ എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം വൈനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാണ് യൂസിങ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് സെഡ് ഓൾ ആ ഫോ ഫാക്ടർ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എസ് എച്ച് വൈ ഇൻ ടു സെറ്റ് ഓൾഡ് ദൻ ഇത് ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലും അവൈലബിൾ ആവാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സെറ്റ് ആക്സസ് ആണ് ഷെയറിന് വേണ്ടി ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ സെറ്റ് കോളമിൽ പോവാ ഇത് എക്സ് കോളം വൈ കോളം സെറ്റ് കോളം സെറ്റ് കോളമിൽ എക്സ് റോയിൽ നമ്മൾ എസ് എച്ച് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇത് അതുപോലെ വൈ റോയിൽ സെറ്റ് കോളമിൽ എസ് എച്ച് വൈ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഓക്കെ സോ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ത്രീ ഡി ഷെയറിങ്ങിന്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സസ് വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്സസിലുള്ള കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണോ എഫക്ട് വരുന്നത് അതാണ് ഷെയറിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഷെയറിങ്ങിന് നമുക്ക് സ്ക്യൂയിങ് എന്നും കൂടെ പറയാം ഓക്കെ 